ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ സെഷൻ കണ്ടിട്ട് ഈ സെഷനിലേക്ക് വരിക റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഓഫ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓക്കെ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഓക്കെ എന്താ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ആർ എൽ സി മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാത് കമ്പോണൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇൻപിഡൻസ് ഇസഡ് ഇസിക്കൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ടേം അങ്ങ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആ സർക്യൂട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നാൽ ഈ എക്സ് ലിസ്റ്റിൽ എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗയാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി ഒമേഗയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് കിട്ടും ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ്ക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും എൽ സി എന്ന് വരും ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ടു പൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ ടു പൈ എഫ് സ്ക്വയർ ഈസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു നേരിയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുകയാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു നേരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വരും എഫ് ഇസിക്കൽ ടു നേരി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് വരും ഈ ഇതാണ് റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക റെസിഡൻസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആയിരിക്കും ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണല്ലേ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ട് മീറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അത് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ഓൺലി അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ഫോർ ബോത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓക്കെ ഏതിലാണ് ബോത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിലും അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിലും ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ കണക്ടർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിനെ പറ്റി ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാമൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരിക അതിൽ
adjacent side. That is q by t in the middle. So, q is the root 3 w2 minus w1 divided by w1 plus w2. We have tan 5. This is tan inverse 5. Right? Tan inverse 5. Then, that is the cos 5. Power factor. This is the power factor. Okay. Here, the question is the active power and the reactive power. Then, the power factor is the power factor. 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 So, if you want to choose the unity power factor, the unity power factor is the cos phi is equal to 1. If you want to choose the unity power factor, what is the value of the unity power factor? What is the value of the unity power factor? What is the value of the unity power factor? Cos 0. Cos 0 is the value of the unity power factor. Then, the value of the unity power factor is 0. The value of the unity power factor is 0. Then, the value of the unity power factor is 0. Active power, reactive power is the calculation. W1 is equal to W2 is equal to V i cos 30 minus phi, V i cos 30 plus phi. So, we have two values. Now, phi is equal to 0. What is the value of W1 equal to W2? So, we have two watt meter readings. Same. Okay. This is 0.5. Power factor is 0.5 in the case. Cos phi is equal to 0.5 in the case. Phi is equal to 0.5 in the case. 60. Cos 60 is 0.5 in the case. 60. Substitute the same. In our readings, there is an indication of 1 watt meter full active power reading and 1 watt meter reading is 0. We are learning some of the indications. Okay, so what is the question in this section? Okay, so what is the question in this section? Okay, so what is the question in this section? The next question, absolute permeability equal to value. Absolute permeability is the value. Okay, what is the permeability? Magnetism is not the term of permeability. Mu is not the term of permeability. What is the value of this value? What value is this value? 4 pi into 10 raise to minus 1. That is Henry per meter. Unit to this value is the unit to this value. Permeability is the unit to this value. Okay. This is a constant of free space. What is the value of 4 pi into 10 raise to minus 7 Henry per meter. What is this? Permittivity in the epsilon. Epsilon is the vacuum space in the permittivity in the rain in the 8.85 into 10 raise to minus 12 farad per meter. Okay, farad per meter. Now, it is Henry per meter on a permeability. Epsilon is the value of farad per meter. Okay, permittivity. Okay, the next question. Insulation resistance can be measured using. Repeated question आना insulation resistance में हम करे mega ohms लिए बेरना mega ohms लिए बेरना resistance आना वही high resistance आना अधूरे में शरीर में नम्बर use ही इन्दर ये दाना mega megas are used for measuring high resistances like insulation resistances okay the next question what Leonard system is used for okay what Leonard system इन्दर अधर अगरे famous आइटल का सिस्टम आना important आइटल का क्वेश्चन आना लेकिन हमारे डीसी डे डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड से बढ़ी किंबो आइना तो उपयोग करने वाली मेथड आना वाट लियोनार्ड सिस्टम है ना ये मोटर जनरेटर सेट टू ऐसे चला स्पीड कंट्रोल है के इबड़ा आह इबड़ा ऑप्शन आधे नहीं आ रहे जो चीज़ सिस्टम इन दिनाना जो चीज़ देखने वाट लियोनार्ड सिस्टम इस य Fine speed control possible on a evaluation system. Okay.